Suomi saapuu sieltä kotijoukkojen jypöön tämän iltaiseen otteluun. Virittää sen aina puolustukseen. Ja sen jälkeen Niku lähtee. Sieltä pistää Petmanin vauhti. Petman tulee sisään uittaa, uittaa toisen kerran. Siinä ottaa sitten Rubin tupla torjunnan hieno suora hyökkäys. Ja loistavasti heittää sinne Niku Petmanin ottaa ensimmäisen torjunnan. Garner uudestaan kiekossa. Sitten jälleen maali taakse ja sieltä pyöräytetään turkulaiselle. Turkulainen Niku viivassa ja Garner toisella puolella sieltä lähtee. Alarauta kilisee, kansa kohahtaa. Ei kuitenkaan vielä mene maaliin. Ja tämä kolmikko turkulainen Niku ja Garner. Miehet tekivät kyllä tuossa alkaudesta mitä tahtoivat ylivoimalla ja siinäkin. No kolmas laukaus lähtee Garnerin tähän ylivoimaan. Joten hieno lisä, kun hän on palannut nyt tuohon YVC. Mutta tosiaan, kun edelliset viisiottelua katsoo, niin Jypin tuo ylivoiman prosentti se on enää 16,6, joten se on tippunut oikeastaan kun lehmän hältä pikkuhiljaa. Selleen otti. Ja loppujen lopuksi se oli 56 prosenttisesti myös kotijoukkueella. Niku viivasta, hyvät liikkeet ja sieltä tulee maali. Ja komea maali tuleekin ja se on Reed Gardiner, joka iskee. Ja kun kas muukaan kuin Niku syöttäjänä ja turkulainen, se on tämä kolmikko, joka paljon vastaa kyllä tästä Jypin tuloksesta. Ja tämän miehen tulo takaisin, se on, se on iso asia, mutta tässä näin hieno syöttö viivan ja Nikulta hyvät liikkeet ja sieltä p pisteen päältä. Tärähtää sitten laukaus ja Rubin esien ehdi ja ensimmäistä kertaa kiekko on sitten verkoissa. Saa kuitenkin pelattua siihen Nikoselle kiekkoa. Joensuu, Joensuu kääntää eteenpäin ja Knihti. Knihti pyörähtelee kulmassa. Sieltä lähtee, sitä laukoo ja sieltä tulee maali. Salmela laukoo ja onko siellä sitten Ikonen, joka ohjaa sen sieltä maaliin. Juuso Ikonen, se on kauden neljäs maali ja näytti ainakin siltä, että Ikonen siellä maalin edessä sai hieman lapaa väliin. Ja kohtahan se nähdään ja näin tässä tulee sitten ne tasoihin. Knihti pyöräyttää Salmela, pistää kiekon ja tai joo, kyllä siellä Ikonen häri, häri mutta aika vapaasti. Siinä kun ruvetaan katselemaan, missä siellä lähimmät pelaajat on, on siellä kolme pelaajaa, mutta kukaan ei ole lähelläkään. Keminen on kaiken kaikkiaan ollut yhteensä kolme maalia vain. Ja ehkä se viime kaudella sitten, kun Tapparaan tavallaan valmiseen pöytään tultiin, niin oli helpompaa, mutta nyt tulee sitten 2-1 maali Sille ja se on kultakypärä Martin Lefebvre, joka nostaa siitä maalin edestä aivan vapaasti kiekon reppuun. Ja näin nopeasti ne tilanteet vaihtuvat. Ässät siirtyy johtoon 1-2. Harmittoman näköinen tilanne ja siitä se kiekko vain pomppaa sitten Lefebrelle. Katsotaan saako siellä sitten Davis on vielä syötettyä tuosta sen. Mutta Nikula, Nikula kova peli aika kyllä 16 minuuttia jo tähän saakka lisää tulee kun ylivoimainen Niku avaa loistavasti. Tuleeko tästä saman tien puhti sen kääntö ja tulee. Saman tien iskee kotijoukkueen ylivoimalla. 11 sekuntia ja homma on 2-2. Näin iskee Juuso Puustinen kauden 12 maalissa. Katsokaa tuota Nikun syöttöä. Ei tämä Puustisenkaan suoritus pöllempi ole. Mies kääntyy ja Salmela ajaa itsensä pihalle tuosta tilanteesta. Ja näin sitten Puustinen iskee kauden viidennen ylivoiman maalinsa. Mies paikallaan. Sitten Malinen aloitukseen. Malinen Turkulainen ottaa tuon Irtakiekon aloituksen jälkeen. Taistelee siinä toista pikakiituria vastaan. Fabreeta menettää Kiekon viitalla. Tulee lampuun ristikko. Taustalta tulee Fabre. Ja Vehvilainen ottaa. Nyt oli ässät lähellä. Niin... Ei ole Riekkinenkään tällä kaudella. Kuusi syöttöpistettä hänelle. Avaus maali tekemättä Riekkinen nyt toisinpäin, sitten Salmela, Salmela tulee maali on tyhjänä jo, siellä on Vehviläinen jo selällään, Kiekko on edelleen Sien hallussa ja uusi laukaus tulee, Riekkinen, Niku on jo siellä ja Niku ottaa sitten, ottaa kuin karkin pois, Riekki sieltä painaa Kiekona toiseen päätyyn. 
Justinen vauhtiin. Yksi maali tänä iltana harhautukseen ja lähtee viemään. Ja meneekö se sinne? Kyllä menee Rubin hyvin mukana, mutta sinne se vain näin paluu. Ja näin Puustinen osuu. Ja sinne se vain Rubin katsoo, että meneekö se. No kyllä se vain menee. Aleksi Matimikko. Nyt kovassa paikassa. Mies kaartelee sinisen päällä, tulee sitten sieltä toiselta puolta, lähtee veivaamaan, menee niin pieneen kulmaan, että ei saa millään nostettua enää tuosta. Ja näin sitten homma on päästynyt. Ja tänään Jyp vie pisteet 3-2 voitolla. Tai ottaa tuon lisäpisteen matkaan. Puustinen ainoa onnistuja rankkarikisassa.